नमस्कार मी मधुरा मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आज आपण अळीव लाडू कसे बनवायचे ते बघतो थंडीचे दिवस आहेत थंडीच्या दिवसांमध्ये खाण्यासाठी खूप असे पौष्टिक रेसिपी आहे यापूर्वी आपण मेथीचे लाडू कसे बनवायचे ते पाहिले खजूर रोल कसे करायचे ते पाहिले डिंक लाडू कसे बनवायचे ते पाहिले आज आपण अळीव लाडू बनवतो तर इथे शंभर ग्रॅम अळीव मी घेतलं बाजारातून विकत आणलं शंभर ग्रॅम म्हणजे साधारण अर्धा कप अळीव भरत आहे हे बाजारातून आणलं की व्यवस्थित निवडून घ्यायचं म्हणजे त्यामध्ये जर काही कचरा असेल किंवा खडे असतील तर ते बाजूला काढून घ्यायचे तर अर्धा कप आळीवसाठी इथे मी एक कप नारळाचं पाणी घेतलं आहे खोबरं जेव्हा आपण खवतो तेव्हा जे नारळाचं पाणी निघतं ते वापरलं तरी चालेल किंवा बाजारातून ओला नारळ आणून त्याचं पाणी पण घालू शकता किंवा मग आपलं नेहमीच रेग्युलर वापरातलं पाणी घेतलं काहीच हरकत नाही फक्त नारळाच्या पाण्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो आता हे मिसळून घ्यायचं यावर झाकण ठेवायचं आणि एक दोन तास आपण हे बाजूला ठेवूयात या ठिकाणी मी हे हळी दोन तास नारळाच्या पाण्यामध्ये सोक करून ठेवले होते तुम्ही बघू शकता सगळं पाणी व्यवस्थित ॲब्झॉर्ब झालंय आणि हे पण छान असे फुललेले आहेत हळी टाकलं तेव्हा अर्धा कपच होतं पण आता जवळजवळ एक ते सव्वा कप झालेलं आहे आता लाडू बनवून लाडू कसे बनवायचे ते पाहूयात कढाईमध्ये तीन कप मी ओला खवलेला नारळ घालते त्यानंतर हे आळी घालायचे एक कप गुळ गोडाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता एक चमचा बदामाचे काप आणि एक चमचा काजूचे तुकडे सुकामय बा ऑप्शनल आहे नाही घातला काहीच हरकत नाही आता हे मिसळून घ्यायचं सगळं एकजीव करून घ्यायचं आता हे सबंध असं एकजीव झालेलं आहे तुम्ही बघू शकता गुळ पण मेल्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे आणि छान असं एकजीव झालं आहे सगळं मिश्र आता हे आपल्याला तोवर शिजवून घ्यायचं आहे जोवर याचा असा घट्ट सर गोळा नाही होत आणि हे गोळा होऊन हे पॅनपासून सुटलं पाहिजे पॅनला चिकटलं नाही पाहिजे आता जवळजवळ मध्यम आचार पंधरा मिनिट मी हे मिश्रण शिजवून घेतलं आहे आणि व्यवस्थित असा घट्ट सर गोळा झालेला आहे पॅनलाही अजिबात चिकटत नाही आहे मिश्रण तुम्ही बघू शकाल मॉइश्चर बऱ्यापैकी कमी झालेलं आहे आता यावेळेला गॅस बंद करायचं माझ्याकडे जायफळ आहे साधारण एक पाव चमचा आपण जायफळ घालणार आहोत जायफळाऐवजी तुम्ही वेलची पुढंही घालू शकता पण जायफळाचा स्वाद मला जास्त आवडतो स्पेसिफिकली जे थंडी विशेष आपण लाडू बनवतो त्यामध्ये आणि जायफळाची बाजारातून कधी पूड नाही आणायची कारण त्याचा फ्लेवर गेलेला असतो शक्यतो अख्खं जायफळ आणायचं आणि ते असं किसून वापरायचं मिश्रण घेऊयात आणि हे मिश्रण आता थोडंसं थंड झालं की याचे लाडू गळायचे तर या ठिकाणी हे आळीव लाडूचं मिश्रण थोडंसं थंड झालंय खूप थंड नाही करायचं नाहीतर ते लाडू वळले नाही जात हे मिश्रण थोडंसं गरम असतानाच याचे लाडू बांधून घ्यायचे या पद्धतीने आणि या ठिकाणी सगळे आळी लाडू बांधून तयार आहेत खूप छान दिसत आहेत आपण हा लाडू बनवताना नारळाचा पाण्याचा वापर केला होता त्यामुळे हे लाडू रूम टेम्परेचर फार फार तर एक चार ते पाच दिवस टिकतात पण हे तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता फ्रीजमध्ये एक आठ ते पंधरा दिवस व्यवस्थित राहतात माझ्या मुलीला प्रचंड आवडतात हे लाडू मी शक्यतो थंडीच्या दिवसांमध्ये बनवते डब्यामध्ये खाऊसाठी देण्यासाठी खूप बरे पडतात अळीवाचे लाडू झाले डिंक लाडू झाले किंवा खजूर रोल झाला तिला एक शॉर्ट ब्रेकसाठी हे स्नॅक्स मी दर हिवाळ्यात जरूर देते तुम्ही जर पहिल्यांदाच रेसिपी बघत असाल तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक सबस्क्राईबचं आयकॉन दिसेल रेड कलरमध्ये ते तुम्ही क्लिक केलं की पुढे लगेच बेल आयकॉन दिसेल तेही क्लिक करायचं 
त्यामुळे या रेसिपीजचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल म्हणजे आठवड्यातून चार रेसिपीज मी पोस्ट करत असते सोमवार बुधवार शुक्रवार आणि शनिवार तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करा त्याचबरोबर तुम्ही लाईकही करू शकता कमेंटही करू शकता तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीवरून तोपर्यंत मस्त रहा खुश रहा आनंदी रहा और सगत महत्वाच खात रहा